Hi, my friends. Let's continue this very important course. And the next lesson is infinitive and gerund more difficult things. Ну, другими словами, infinitive – это infinitive, то есть to и глагол, and gerund – герунди, то есть когда ing – форма. Давайте потренируемся. Итак, как сказать? Изучение английского языка кажется очень полезным. Вот помните, к примеру, было плавание слова, и мы говорили swimming. То есть swim – это плавать, а когда ing – форма, получается плавание. Видите, здесь по аналогии. Изучать получается learn, изучение learning, то есть learning. Помните, путешествие, путешествие travel, путешествие traveling, то есть изучение английского языка learning English. Кажется, it means it, означает it, поэтому seems очень полезным, seems very useful. Learning English seems very useful. Learning English seems Very useful. Далее. Чтение книг является моим хобби. Также, видите, читать это read. Но понятное дело, что дословно to read, но для краткости мы просто говорим read. То есть read, а вот чтение будет reading. То есть чтение книг reading books является... Является это просто форма to be. Можно сказать, чтение книг это мое хобби. То есть это или является, это форма to be is my hobby is my hobby. Reading books is my hobby. Reading books is my hobby. Reading books is my hobby. Learning English seems very useful. Reading books is my hobby. Я действительно рад видеть тебя. Я действительно рад. I'm really glad видеть тебя to see you. Да, по умолчанию, когда неправильные формы, используем ту и глагол. Это еще называется infinitive. Infinitive. I'm really glad to see you. I'm really glad to see you. I'm really glad to see you. Или как говорят там, I'm so glad, я так рад тебя видеть. I'm so glad to see you. I'm so glad to see you, my friends. I'm so glad to see you. I'm really glad to see you. Я попросил ее сделать это. Я попросил ее. I asked her. Видите, когда те, общее правило, мы используем to и глагол. То есть, сделать это to do it. I asked her to do it. I asked her to do it. I asked her to do it. Изучение английского языка кажется очень полезным времяпровождением. Изучение английского языка, learning English, кажется, seems, очень полезным времяпровождением, a very useful pastime. Pastime – времяпровождение. Learning English seems a very useful pastime. Learning English seems a very useful pastime. I'm really glad to see you. I asked her to do it. Learning English seems a very useful pastime. Моя мечта – знать uh, хотя бы три иностранных языка. Вот смотрите, моя мечта – это my dream. Uh, далее, видите, знать неправильная форма, то есть должно быть to know. Но когда такая конструкция, к примеру, мой план – там сделать то-то, моя мечта сделать что-то. Здесь грамматически требуется поставить связку. То есть my dream, далее is, а далее уже три глагол. То есть my dream is знать, is to know. Хотя бы, это фраза at least, то есть как минимум, по крайней мере, at least, три иностранных языка, three foreign languages. My dream is to know at least three foreign languages. My dream is to know at least... Three foreign languages. Например, моя идея посетить это место. My idea is to visit this place. Там мой план сделать это еще раз. Там my plan is to do it again. Как здесь, my dream is to know at least three foreign languages. Зарабатывать много денег – одно из его мечтаний. То есть, является... Одной, соответственно, из его мечтаний или это его мечта. Одна из. Опять же, зарабатывать много денег. Здесь можно сказать по-разному. Видите, неправильная форма здесь. Можно сказать или to earn, или earning. И так, и так возможно. Как вариант, можно сказать earning. Далее много денег. Можно сказать, к примеру, lots of money, или a lot of money. Или есть еще, в принципе, конструкция plenty of money. Plenty of money. То есть множество. Мы говорим plenty of money, plenty of time. Как вариант, или lots of, как здесь. Earning lots of money – одно из, 
вот здесь нужна связка. То есть является там, или просто как здесь связка требуется. Потом из его мечтаний, из one of his dreams. Earning lots of money is one of his dreams. Earning lots of money is one of his dreams. Вопрос. Ты можешь сказать мне, когда тебе звонить? Ты можешь сказать мне, can you tell me, когда, то есть when, звонить тебе? Видите, звонить непродная форма, поэтому ты глагол when to call you. Can you tell me when to call you? Can you tell me when to call you? Can you tell me when to call you? My dream is to know at least three foreign languages. Earning lots of money is one of his dreams. Can you tell me when to call you? Я хочу знать, по крайней мере, два иностранных языка. Я хочу знать, I want to know, по крайней мере, at least два иностранных языка. At least two foreign languages. I want to know at least two foreign languages. I want to know at least two foreign languages. Часто бывает трудно понимать английский. Видите, это безличное предложение. И, к примеру, как мы скажем, легко сказать это? Мы говорим, начиная с it. И мы говорим, it's easy to say it. Говорим, it's easy to say it. Или, к примеру, сложно сделать это. Мы скажем, it's difficult to do it. Здесь то же самое, начинается с it. То есть, часто бывает трудно. То мы говорим как? It's often difficult. It's often difficult. Понимать. To understand английский English. It's often difficult to understand English. It's often difficult to understand English. Я действительно рад тебя видеть. Я действительно рад. I'm really glad видеть тебя. To see you. I'm really glad to see you. I'm really glad to see you. I'm really glad to see you. I want to know at least two foreign languages. It's easy to say it. It's often difficult to understand English. I'm really glad to see you. Он не знает, как открыть дверь. Он не знает. He doesn't know, как открыть. How to open дверь, the door. He doesn't know how to open the door. He doesn't know how to open the door. Я не знаю, где найти эти файлы. Я не знаю. I don't know, где найти, where to find эти файлы, these files. I don't know where to find these files. I don't know where to find these files. Я могу слушать эти видео, занимаясь другими вещами. Вот что делая, это глагол sing формы. То есть я могу слушать. I can listen эти видео. I can listen to these videos. Занимаясь, что делая. Поэтому не просто do, а doing. Другими вещами. Doing other things. I can listen to these videos. Doing other things. I can listen to these videos. Doing other things. He doesn't know how to open the door. I don't know where to find these files. I can listen to these videos. Doing other things. Он остановился, чтобы сделать звонок. Мы говорили, что говоря о движении, мы используем stop to. То есть он остановился. He stopped, чтобы сделать звонок. To make a call or to make a phone call. Сделать телефонный звонок. He stopped to make a phone call. He stopped to make a phone call. He stopped to make a phone call. Это очень легко сказать, но это не так Легко сделать. Это очень легко сказать. It's very easy to say it. Видите, здесь как бы it относится как раз к безличной конструкции, а здесь это. Получается, it's very easy to say it. It's very easy to say it. Но, but, это не так легко сделать. But it isn't so easy to do it. It's very easy to say it. But it isn't so easy to do it. It's very easy to say it, but it isn't so easy to do it. Чтение книг часто кажется скучным. Чтение книг, reading books, часто кажется, often seems скучным, boring. Reading books often seems boring. Reading books 
often seems boring. He stopped to make a phone call. It's very easy to say it, but it isn't so easy to do it. Reading books often seems boring. Иметь много времени – одно из моих самых больших мечтаний. Видите, когда в начале непродной формы, здесь можно сказать по-разному. Или с помощью to, там to have, к примеру, to have lots of time. Или с помощью глаголосинг формы, там having. Having lots of time. Или, опять же, как вариант, мы говорим, что часто с time и money используется конструкция plenty of. Having plenty of time. Having plenty of time. Одно из. Is one of моих самых больших мечтаний. Is one of my biggest dreams. Or is one of my greatest dreams. Having plenty of time is one of my biggest dreams. Having plenty of time is one of my biggest dreams. Изучение иностранных языков кажется очень интересным. Изучение иностранных языков, learning foreign languages, кажется, seems очень интересным. Seems very interesting. Learning foreign languages seems very interesting. Learning foreign languages seems very interesting. Я звоню тебе, чтобы поговорить об этом. Я звоню тебе. Имею что сейчас, поэтому будет я звоню тебе. I'm calling you. I'm calling you. Чтобы поговорить об этом. To talk about it. I'm calling you to talk about it. I'm calling you to talk about it. I'm calling you to talk about it. Having plenty of time is one of my biggest dreams. Learning foreign languages seems very interesting. I'm calling you to talk about it. Я с нетерпением жду встречи с тобой снова. Мы здесь по мочению используем конструкцию look forward to. Я с нетерпением жду. I look forward to. И далее, если глагол, мы должны использовать именно ink форму. То есть не просто meet, а meeting. I look forward to meeting с тобой you снова again. I look forward to meeting you again. I look forward to meeting you again. I look forward to meeting you again. Это была хорошая идея сделать это. Это была хорошая идея. It was a good idea сделать это to do it. It was a good idea to do it. It was a good idea to do it. It was a good idea to do it. Я остановился, чтобы сделать звонок. Я остановился. I stopped, чтобы сделать звонок. To make a call or to make a phone call. I stopped to make a call. I stopped to make a call. I look forward to meeting you again. It was a good idea to do it. I stopped to make a call. Она любит бегать трусой. Опять же, говоря о хобби, мы часто используем именно like. Поэтому здесь поначалу, говоря о хобби, используем like. То есть she likes. И опять же, можно было сказать просто бегать. Мы сказали так же бы she likes jogging. Или she likes going jogging. И так, и так. She likes jogging or she likes going jogging. Но трусой, опять же, для уточнения, что именно jogging, но по факту обычно даже если бы не было трусой, мы также сказали she likes там, jogging or she likes going jogging. Так чудесно видеть тебя снова. Это безличная конструкция с it начинается так чудесно. It's so wonderful, it's so wonderful видеть тебя. To see you снова again. It's so wonderful to see you again. It's so wonderful to see you again. It's so wonderful to see you again. Чрезвычайно важно помнить это. Также безличные конструкции с it начинаем. Чрезвычайно важно. It's extremely important помнить это to remember it. It's extremely important to remember it. It's extremely important to remember it. It's extremely important to remember it. Я попросил ее не делать этого. Я попросил ее. I asked her. Вот делать это, сделать это, to do it. А не, это not to глагол. Не делать этого, not to do it. I asked her not to do it. I asked her not to do it. I asked her not to do it. She likes going jogging. It's so wonderful to see you again. It's extremely important to remember it. I ask her not to do it. Трудно ответить на этот вопрос прямо сейчас. Трудно ответить. It's difficult to answer на этот вопрос. This question прямо сейчас, right now. It's difficult to answer this question right now. It's difficult to answer this question right now. Вопрос. 
Тебе нравится ходить на рыбалку? Тебе нравится? Do you like ходить на рыбалку? Это фраза go fishing. Значит, получается do you like going fishing? Do you like going fishing? В молчании используем конструкцию like doing. Do you like going fishing? Do you like going fishing? Жить одному – это не для каждого. Опять же, видите, когда в начале неправильная форма, по-разному ли to live или living, то есть или sing form, или с помощью to. И с помощью используем sing формы. Жить одному, living alone, living alone, это не, вот это дословно не переводится, это переводится как связка, чисто грамматически. То есть isn't, не для каждого, isn't for everyone. Living alone isn't for everyone. Living alone isn't for everyone. Living alone isn't for everyone. It's difficult to answer this question right now. Do you like going fishing? Living alone isn't for everyone. Стать миллионером – это его мечта. Опять же, здесь можно сказать по-разному. Или to become or becoming миллионером. Becoming a millionaire. Becoming a millionaire – это, вместо это связка из... Его мечта is his dream. Is his dream. Becoming a millionaire is his dream. Но если мы бы сказали наоборот, там его мечта стать миллионером, то мы бы сказали his dream is to become a millionaire. Да, обычно, когда в начале, то далее используют to и глагол. His dream is to become a millionaire. Если в начале, то часто именно как здесь, becoming or to become, becoming a millionaire is his dream. И это было мудрое решение сделать это заранее. Это было, it was, мудрое решение, it was a wise decision, сделать это, to do it, заранее, beforehand, or in advance. It was a wise decision to do it beforehand. It was a wise decision to do it beforehand. Моя мечта – иметь много времени. Моя мечта – my dream – иметь to have – много времени. Опять же, a lot of time, lots of time. И, в принципе, более продвинутая конструкция – plenty of time. Plenty of time. We say, мы говорим, plenty of time, plenty of money. My dream is to have plenty of time. My dream is to have plenty of time. Becoming a millionaire is his dream. It was a wise decision to do it beforehand. My dream is to have plenty of time. Его мечта – стать успешным и независимым. Его мечта – his dream – стать успешным – is to become successful и независимым – and independent. His dream is to become successful and independent. His dream is to become successful and independent. Мне не нравится ходить по магазинам. Мне не нравится... I don't like ходить по магазинам, going shopping. I don't like going shopping. I don't like going shopping. I don't like going shopping. Изучение английского языка – очень полезное времяпровождение. И по умолчанию говорим как раз в форме Изучение английского языка – learning English. Learning English – очень полезное времяпровождение. Is a very useful pastime. Learning English is a very useful pastime. Learning English is a very useful pastime. His dream is to become successful and independent. I don't like going shopping. Learning English is a very useful pastime. Его мечта – заработать множество денег. Его мечта – his dream – заработать – is to earn – множество денег. Можно сказать, используя plenty – будет plenty of money. His dream is to earn plenty of money. His dream is to earn plenty of money. Я пришел сюда, чтобы увидеть тебя. Я пришел сюда. I came here, чтобы увидеть тебя. To see you. I came here to see you. I came here to see you. I came here to see you. Он часто катается на лыжах. Он часто катается. He often. И когда на лыжах, это go skin, получается he often goes skin. He often goes skin. He often goes skin. His dream is to earn plenty of money. I came here to see you. 
He often goes skiing. Я мечтаю достичь самого высокого уровня в английском. Я мечтаю достичь. Здесь можно сказать по-другому. Моя мечта достичь. Или, опять же, смотри, сейчас скажем, как и так, и так, можно сказать. Если моя мечта достичь будет it's my dream to... Далее, говоря об уровне, по мощности используем reach. It's my dream to reach. И далее, сам высокого уровня, the highest level в английском in English. It's my dream to reach the highest level in English. It's my dream to reach the highest level in English. Или есть использовать глагол, где мечтаю, можно сказать, I dream about, или также использовать или dream about, или dream of. И так и так можно встретить, или как здесь, it's my dream to reach. Но если мы используем, опять же, предлог, который отличается от тут, здесь нужно использовать ink form. К примеру, если мы используем dream about, получается, I dream about reaching the highest level in English. Или как здесь, it's my dream to reach the highest level. Level in English. Он часто ходит плавать. Он часто ходит. He often goes. И фраза go swimming. He often goes swimming. He often goes swimming. Видите фразы? Там go swimming. Там go jogging. He often goes swimming. Я не уверен, как это сделать лучше. Я не уверен. I'm not sure. I'm not sure. Как сделать это? How to do it лучше, better. I'm not sure how to do it better. I'm not sure how to do it better. I'm not sure how to do it better. It's my dream to reach the highest level in English. He often goes swimming. I'm not sure how to do it better. Это моя самая большая мечта посетить это место. Это моя самая большая мечта. It's my biggest dream or it's my greatest dream. Посетить, to visit, это место, this place. Видите, здесь связка стоит в начале, поэтому здесь уже связка не нужна, в середине. Получается, it's my greatest dream to visit this place. Или как вариант, my greatest dream is to visit this place. It's my greatest dream to visit this place. Приятно видеть тебя снова. Здесь можно сказать по-разному. Если используя it, получается it's nice, it's nice, видеть тебя, it's nice to see you, снова again, it's nice to see you again, it's nice to see you again, it's nice to see you again. Или просто, видите, кратко, nice to see you again, nice to see you again, или it's nice to see you again. В принципе, если кратко, можно сказать там glad to see you again, или pleased to see you again, или I'm glad to see you again, или I'm pleased to see you again, или как здесь, it's nice to see you again. Часто говорят, что ходьба – это хорошее упражнение. Часто говорят, it's often said, что? It's often said that, ходьба, that walking, видите, читать read, чтение reading, плавать, swim, плавание swimming, по ноге walk, Доходить, гулять, walking, ходьба, that walking. Это, вот вместо это связка, is, хорошее упражнение, is a good exercise. It's often said that walking is a good exercise. It's often said that walking is a good exercise. It's often said that walking is a good exercise. It's my greatest dream to visit this place. It's nice to see you again. It's often said... That walking is a good exercise. Имея эту статистику, мы можем понять гораздо больше. Видите, что дело я? Это глагол sing формы, то есть не просто have, а having, having эту статистику, having these statistics. Мы можем понять we can understand гораздо больше, much more. Having these statistics. We can understand much more. Having these statistics, we can understand much more. Не так легко создать прибыльный бизнес в наше время. Не так легко. It isn't so easy создать to create прибыльный бизнес, to create a profitable business в наше время nowadays. 
It isn't so easy to create a profitable business nowadays. It isn't so easy to create a profitable business nowadays. Having these statistics, we can understand much more. It isn't so easy to create a profitable business nowadays. Она слушает музыку, одновременно занимаясь другими делами. Она слушает музыку. She listens to music, то есть делая другие дела, doing other things, одновременно at the same time. She listens to music, doing other things at the same time. She listens to music, doing other things at the same time. Нам нужно взвесить все эти преимущества и недостатки, прежде чем принять правильное решение. Нам нужно взвесить. We need to weigh. Вот weigh – это взвесить. We need to weigh все эти преимущества. All these advantages. Advantages – преимущества и недостатки. And disadvantages. Disadvantages – это недостатки. В принципе, здесь также встречается не просто way, иногда, а way up. И так и так встречается. Way или way up. We need to weigh all these advantages and disadvantages – Прежде чем, before, если прежде чем мы примем, мы бы сказали before, соответственно, we и глагол. А здесь получается before, если мы используем make, получается before, глагол с формы before making or before taking. Правильное решение, making the right decision. We need to weigh all these advantages and disadvantages before making the right decision. We need to weigh all these advantages and disadvantages before making the right decision. She listens to music doing other things at the same time. We need to weigh all these advantages and disadvantages before making the right decision. Я очень интенсивно изучаю английский, чтобы как можно скорее достичь следующего уровня. То есть я изучаю английский. I learn English очень интенсивно. I learn English very intensely. Чтобы достичь следующего уровня, так чтобы достичь, to reach, следующего уровня, to reach the next level, как можно скорее, as soon as possible. I learn English very intensely to reach the next level as soon as possible. I learn English very intensely to reach the next level as soon as possible. Тебе нужно иметь достаточно опыта, прежде чем начать свой собственный бизнес. Тебе нужно иметь You need to have достаточно опыта. You need to have enough experience, прежде чем начать. Before starting. Видите, если before, там или after, то есть uh, отличный предлог от тут, то ink form именно before starting, свой собственный бизнес, your own business. You need to have enough experience before starting your own business. You need to have enough experience before starting your own business. I learn English very intensively to reach the next level as soon as possible. You need to have enough experience before starting your own business. Мне нужно все проверить перед выходом. То есть мне нужно проверить. I need to check... Все, everything, I need to check everything перед выходом, before leaving or before going out. I need to check everything before going out. I need to check everything before going out. Говорить по-английски кажется очень трудным только в начале. Говорить по-английски, speaking English, кажется очень трудным, seems very difficult, только в начале, only in the beginning. Speaking English seems very difficult only in the beginning. Speaking English seems very difficult only in the beginning. I need to check everything before going out. Speaking English seems very difficult only in the beginning. Он хочет продать свой дом перед переездом в другую страну. Он хочет продать. He wants to sell. Свой дом. He wants to sell his house перед приездом. Before moving. В другую страну. Before moving to another country. He wants to sell his house before moving to another country. 
he wants to sell his house before moving to another country. Не так легко поступить в престижный университет. Не так легко. It isn't so easy поступить to enter в престижный университет a prestigious university. It isn't so easy to enter a prestigious university. It isn't so easy to enter a prestigious university. He wants to sell his house before moving to another country. It isn't so easy to enter a prestigious university. Ее зарплата недостаточно велика, чтобы купить квартиру. Ее зарплата, her salary, недостаточно велика, то есть недостаточно большая, isn't big enough, чтобы купить квартиру, to buy an apartment. Her salary isn't big enough to buy an apartment. Her salary isn't big enough to buy an apartment. Очень эффективно изучать английский язык с помощью этого метода. Очень эффективно. It's very effective. Изучать английский язык to learn English с помощью этого метода. With the help of this method. It's very effective to learn English with the help of this method. It's very effective to learn English with the help of this method. Your salary isn't big enough to buy an apartment. It's very effective to learn English with the help of this method. Никогда не слишком поздно изменить свою жизнь. То есть, никогда не поздно, это будет it's never late. Никогда не слишком поздно. It's never too late. It's never too late. Изменить. To change свою жизнь. To change your life. It's never too late to change your life. It's never too late to change your life. Я хочу знать английский язык как образованный носитель языка. Я хочу знать английский язык. I want to know English как образованный носитель языка. Like an native speaker – это как носитель языка. А как образованный – like an educated native speaker. I want to know English like an educated native speaker. I want to know English like an educated native speaker. Это был настоящий сюрприз увидеть ее там. Это был – it was – настоящий сюрприз – It was a real surprise увидеть ее там. To see her there. It was a real surprise to see her there. It was a real surprise to see her there. It's never too late to change your life. I want to know English like an educated native speaker. It was a real surprise to see her there. Это был настоящий сюрприз встретить ее снова. Это был... It was... Настоящий сюрприз. It was a real surprise встретить ее снова. To meet her again. It was a real surprise to meet her again. It was a real surprise to meet her again. Это был сюрприз получить эту посылку. Это был сюрприз. It was a surprise... Получить эту посылку to get this parcel. В принципе, как вариант сказать, был сюрпризом получить. Но дословно звучит это был сюрприз. It was a surprise to get this parcel. It was a surprise to get this parcel. Прогулка по парку помогает мне расслабиться. Так, прогулка, используем к форму, то есть или гуляние в парке, walking in the park, помогает мне, helps me расслабиться, To relax or relax. Walking in the park helps me relax. Walking in the park helps me relax. It was a real surprise to meet her again. It was a surprise to get this parcel. Walking in the park helps me relax. Чтение книг помогает мне расслабиться. Чтение книг, reading books, помогает мне, helps me Расслабиться, relax. Reading books helps me relax. Reading books helps me relax. Reading books helps me relax. Купание в море помогает мне расслабиться. Купание в море, swimming in the sea, swimming in the sea помогает мне, helps me расслабиться, relax. Swimming in the sea helps me relax. 
Swimming in the sea helps me relax. Поступить в престижный университет не так легко. Используем ink форму. Поступить. Entering. Престижный университет. A prestigious university. Опять же, говорим, to enter or entering a prestigious university не так легко. Isn't so easy. Entering a prestigious university isn't so easy. Entering a prestigious university isn't so easy. Reading books helps me relax. Swimming in the sea helps me relax. Entering a prestigious university isn't so easy. Поступить в этот университет не так просто для меня. Поступить. Так используем ink форму. Поступить. Entering. В этот университет. Entering this university. Значит, понял, что после enter предлог мы здесь не переводим. Просто entering this university. Не так просто. Или дословно не так легко. Isn't so easy. Или говорят isn't so simple, isn't so easy. Для меня for me. Entering this university isn't so easy for me. Entering this university isn't so easy for me. Поступить в престижный университет было совсем непросто. Используем ink форму. Поступить. Entering в престижный университет. Entering a prestigious university было совсем непросто. То есть не было просто или не было легко. Wasn't simple or wasn't easy. Wasn't easy. Совсем at all. Entering a prestigious university wasn't easy at all. Entering a prestigious university wasn't easy at all. Entering a prestigious university wasn't easy at all. Вопрос. Что ты собираешься делать после окончания школы? Что ты собираешься делать? What are you going to do после, after окончания школы? After finishing school. What are you going to do after finishing school? What are you going to do after finishing school? Entering this university isn't so easy for me. Entering a prestigious university wasn't easy at all. What are you going to do after finishing school? Вопрос. Что ты планируешь делать после окончания университета? Что ты планируешь делать? What are you planning to do? What are you planning to do? После, after, окончания университета. After graduating from university. What are you planning to do after graduating from university? What are you planning to do after graduating from university? Вопрос. Что ты собираешься делать после того, как покинешь эту страну? Что ты собираешься делать? What are you going to do? What are you going to do? После того, как, after, покинешь эту страну. Как вариант, если используя ты, after you leave this country, или просто after leaving this country. Есть то же самое, как вариант, after you graduate from, или after graduating from. What are you going to do after leaving this country? What are you going to do after leaving this country? What are you planning to do after graduating from university? What are you going to do after leaving this country? Его доход недостаточно велик, чтобы купить новый дом. То есть недостаточно большой. Его доход недостаточно большой. His income isn't big enough, чтобы купить новый дом. To buy a new house. His income isn't big enough to buy a new house. His income isn't big enough to buy a new house. Ее зарплата недостаточно велика, чтобы купить новый дом. То есть недостаточно большая. Ее зарплата недостаточно большая. Her salary isn't big enough, чтобы купить новый дом. To buy a new house. Her salary isn't big enough to buy a new house. Her salary isn't big enough to buy a new house. His income isn't big enough to buy a new house. Her salary isn't big enough to buy a new house. Его доход недостаточно велик, чтобы снять эту просторную квартиру. То есть его доход недостаточно большой. His income isn't big enough, чтобы снять, to rent, эту просторную квартиру, to rent this spacious apartment. 
his income isn't big enough to rent this spacious apartment. His income isn't big enough to rent this spacious apartment. Я часто слышу, что жить в Америке очень дорого. Я часто слышу, что... I often hear that... Жить в Америке... Используем информу... That living in America... That living in America... Очень дорого. Это, видите, как подлежащий, да, нужна связка. То есть is... Очень дорого. Is very expensive. Видите, можно сказать... Очень дорого, или является очень дорогим, или это очень дорого, но по факту здесь нужна связка. Is very expensive. I often hear that living in America is very expensive. I often hear that living in America is very expensive. Right. His income isn't big enough to rent this spacious apartment. I often hear that living in America is very expensive. Я думаю, что жить в Америке Действительно дорого. Я думаю, что... I think that... Далее используем информу «жить в Америке». That living in America действительно дорого. Is really expensive. I think that living in America is really expensive. I think that living in America is really expensive. Говорят, что жить в Европе очень дорого. Говорят, что it is said that, в принципе, как вариант they say that or it is said that жить в Европе, that living in Europe очень дорого, is very expensive. It is said that living in Europe is very expensive. It is said that living in Europe is very expensive. I think that living in America is really expensive. It is said that living in Europe is very expensive. Очень эффективно изучать английский, используя этот метод. Очень эффективно. It's very effective. Изучать английский. It's very effective to learn English, используя то, что делаю Не просто use, а using. Этот метод using this method. It's very effective to learn English using this method. It's very effective to learn English using this method. Очень эффективно изучать английский с помощью того метода. Очень эффективно. It's very effective изучать английский to learn English с помощью with the help of того метода of that method. It's very effective to learn English with the help of that method. It's Very effective to learn English with the help of that method. It's very effective to learn English using this method. It's very effective to learn English with the help of that method. Очень эффективно изучать английский, просматривая эти видео уроки. Очень эффективно. It's very effective изучать английский to learn English. It's very effective to learn English, просматривая эти видео уроки. То есть смотрите видео уроки. Watching these video lessons. It's very effective to learn English watching these video lessons. It's very effective to learn English watching these video lessons. Было невозможно сделать это. Было невозможно. It was impossible. Or it was impossible. Or it was impossible сделать это to do it. It was impossible to do it. It was impossible to do it. It was impossible to do it. Это невозможно понять. То есть невозможно понять это. It's impossible to understand it. Or it is impossible to understand it. It's impossible to understand it. It's impossible to understand it. It's very effective to learn English watching these video lessons. It was impossible to do it. It's impossible to understand it. Было невозможно смотреть этот фильм. Было невозможно. It was impossible смотреть этот фильм. To watch this movie. Or it was impossible. Начинаем использовать it was impossible. It was impossible to watch this movie. 
It was impossible to watch this movie. Он слишком молод, чтобы иметь машину. Он слишком молод. He is too young, чтобы иметь машину. To have a car. He is too young to have a car. He is too young to have a car. Он очень молод, чтобы водить машину. Он очень молод. He is very young, чтобы водить машину. To drive or to drive a car. He is very young to drive a car. He is very young to drive a car. It was impossible to watch this movie. He is too young to have a car. He is very young to drive a car. Или как вариант, он слишком молод. He is too young to drive a car. Они слишком молоды, чтобы жениться. Они слишком молоды. They are too young, чтобы жениться. To get married or to marry. They are too young to marry. They are too young to marry. They are too young to marry. Никогда не слишком поздно учиться. Никогда не слишком поздно. It's never too late. Учиться to learn. It's never too late to learn. It's never too late to learn. Никогда не слишком поздно учиться чему-то новому. Никогда не слишком поздно. It's never too late. Учиться to learn чему-то новому to learn something new. It's never too late to learn something new. It's never too late to learn something new. Видите, здесь имеется вообще учиться не только в школе, в университете, а вообще в целом познавать мир, поэтому learn. They're too young to marry. It's never too late to learn. It's never too late to learn something new. Он еще не бросил курить, но действительно хочет этого. Это еще не, yet, present perfect. То есть он не бросил курить. He hasn't stopped smoking. Или как вариант еще quit smoking. Это более формально, на мой взгляд. Или получается от формы give up. Получается given up smoking. He hasn't stopped smoking. Но, получается, но он действительно хочет. But he really wants... Этого it. He hasn't stopped smoking yet, but he really wants it. He hasn't stopped smoking yet, but he really wants it. Прогулки по парку и вдыхание свежего воздуха обычно улучшают мое настроение. То есть, используем форму. Прогулка по парку. Walking in the park. И вдыхание. Имеется то, что мы дышим. Форма breathe. And breathing. Свежего воздуха. And breathing. Fresh air. Но видите такой момент, что здесь имеется как раз просто то, что мы дышим. А если именно, именно вдыхание, то, что мы вдыхаем, как вариант breathe in использовать. Breathing in. Это вдыхание просто то, что мы дышим. Это просто breathing. Fresh air. Обычно улучшают. Usually. Это в целом как одно понятие, поэтому usually, можно сказать, usually improves, обычно улучшает, usually improves. Если мы видим, как это одно понятие, usually improves, у мое настроение. Usually improves my mood. Mood – настроение. Walking in the park and breathing fresh air usually improves my mood. Walking in the park and breathing fresh air Usually improves my mood. Юрист посоветовал нам очень внимательно прочитать договор. Юрист, the lawyer, the lawyer, посоветовал нам, advised us, прочитать договор, то есть прочитать контракт, to read the contract очень внимательно, very carefully. The lawyer advised us to read the contract very carefully. The lawyer advised us to read the contract very carefully. Вопрос. Что ты собираешься делать после окончания университета? Что ты собираешься делать? What are you going to do? What are you going to do? После окончания. After graduating университета from university. What are you going to do after graduating from university? 
What are you going to do after graduating from university? The lawyer advised us to read the contract very carefully. What are you going to do after graduating from university? Создать прибыльный бизнес не так легко в наши дни. Так используем информу, скажем, создать, то есть или по-другому создание прибыльного бизнеса, creating a profitable business. Profit – прибыль, profitable – прибыльный. Creating a profitable business, то есть a business which brings profit, то есть бизнес, который приносит прибыль. Creating a profitable business не так легко, isn't so easy в наши дни nowadays. Creating a profitable business isn't so easy nowadays. Creating a profitable business isn't so easy nowadays. Курс не был достаточно подробным, чтобы понять все. Подробным, то есть детальным. Курс не был достаточно подробным. Uh, the course wasn't detailed enough, чтобы понять все. To understand everything. The course wasn't detailed enough to understand everything. The course wasn't detailed enough to understand everything. Creating a profitable business isn't so easy nowadays. The course wasn't detailed enough to understand everything. Тебе нужно подумать об этом еще раз, прежде чем принимать решение. Тебе нужно подумать. You need to think об этом еще раз. About it one more time. You need to think about it one more time. Прежде чем, before, принимать решение. Before making a decision. Or before taking a decision. Before making a decision. You need to think about it one more time before making a decision. You need to think about it one more time before making a decision. Я хочу сказать, что так замечательно видеть тебя здесь. Я хочу сказать, что I want to say that так замечательно, that it's so wonderful, that it's so wonderful видеть тебя здесь. To see you here. Или видеть вас здесь. Действительно, my friends. I want to say that it's so wonderful to see you here. I want to say that it's so wonderful to see you here. You need to think about it one more time before making a decision. I want to say that it's so wonderful to see you here. Не было возможно рассчитать все очень точно. Скажем с помощью отрицания. Не было возможно. It wasn't possible рассчитать to calculate все, everything очень точно. Very accurately. It wasn't possible to calculate everything very accurately. It wasn't possible to calculate everything very accurately. Я хочу говорить по-английски как образованный носитель языка. Я хочу говорить по-английски. I want to speak English как образованный носитель языка. Like an educated native speaker. I want to speak English like an educated native speaker. I want to speak English like an educated native speaker. It wasn't possible to calculate everything very accurately. I want to speak English like an educated native speaker. Курса был достаточно, чтобы понять основы английского языка. Курса был достаточно. The course was enough. Чтобы понять, to understand основы, мы говорим the basics, the basics, английского языка, the basics of English. The course was enough to understand the basics of English. The course was enough to understand the basics of English. Она хочет продать свою квартиру перед переездом за границу. Она хочет продать свою квартиру. She wants to sell her apartment. She wants to sell her apartment перед приездом, before moving, за границу, abroad. She wants to sell her apartment before moving abroad. She wants to sell her apartment before moving abroad. She wants to sell her apartment before moving abroad. 
The course was enough to understand the basics of English. She wants to sell her apartment before moving abroad. Проверь все перед выходом. Проверь все. Check everything. Check everything перед выходом. Before leaving or before going out. Check everything before going out. Check everything before going out. Устройство было недостаточно хорошее, чтобы использовать его профессионально. Устройство, то есть, не было. The device wasn't достаточно хорошим. The device wasn't good enough, чтобы использовать его. To use it профессионально, professionally. The device wasn't good enough to use it professionally. The device wasn't good enough to use it professionally. Мы можем сделать гораздо больше, имея эту статистику. Мы можем сделать... We can do... Гораздо больше. We can do much more, имея... The having эту статистику. Having these statistics. We can do much more having these statistics. We can do much more having these statistics. Check everything before going out. The device wasn't good enough to use it professionally. We can do much more having these statistics. All right, let's have a look at some words. Да, хорошо, давайте посмотрим на некоторые слова. Как вариант можно сказать let's look at или let's have a look. All right, хорошо ли? Okay. All right, let's have a look at some words. Educate, образовывать, воспитывать. Educate. Statistics. Статистика. Statistics. Educate. Statistics. Educate. Statistics. My friends, thank you very much. Let's continue this very important course.